This is Vaikam, a temple town in the Kottayam district of Kerala. The picture-perfect township lies on the banks of the expansive Vimbanad Lake. And in the middle of it stands the centuries-old Sri Mahadeva Temple. Nearly a hundred years ago, it witnessed an epic non-violent protest against untouchability and caste discrimination, called the Vaikam Satyagraha. The temple, the roads around it, a former upper caste mansion and an old boat jetty in the corner of the town are all reminders of the remarkable Satyagraha that became a watershed moment in Kerala's social history. Led by visionary leaders like T.K. Madhavan, K.P. Kesavamenan and K. K. Lappan, the Vaikam Satyagraha lasted for 604 days, from March 30, 1924 to November 23, 1925. At the heart of the movement was the basic right of people of all castes to enter Hindu temples. During early 20th century, in the erstwhile princely state of Travancore, those considered lower castes were not even allowed to use roads around these temples, let alone enter them. It was the same in Vaikam. In 1917, Congress leader T.K. Madhavan, who belonged to the oppressed Irava community, penned an editorial on temple entry in the Desha Bhimani newspaper. However, the Satyagraha pursued a much limited objective of allowing all castes the right to use the four roads around the Vaikam temple. The issue was presented as a resolution at the Kakinada meet of the All India Congress Committee of 1923 by Madhavan. However, at the insistence of Mahatma Gandhi, the protesters dropped the initial idea of massive civil disobedience and launched the protest by sending three volunteers from three different communities through the prohibited road. And so, it all started on the morning of March 30, 1924, when three volunteers dressed in khadi, Kunyapi, Bahuleyan and Vennail Govinda Panikar walked hand in hand towards the barricaded road. All were arrested. Every day, Three volunteers from three different communities were sent to walk on these roads. Although a non-violent protest, the backlash was often vicious. Sukumaran Mulakkadu, who authored the Vaikam Satyagraha commemoration volume, says apart from beating the protesters, the detractors even threw quick lime into their eyes, leaving them partially or completely blind. On top of that, the protesters also had to survive a huge flood. However, neither nature's fury nor the brutality of the oppressors swayed the Satyagrahis. Avere, Mardiki, Kandil the movement also witnessed huge participation of women, especially those from the families of Satyagrahi leaders, including Periyar Evi Ramaswami Naikar's wife, Nagamai, and sister Kannamal, who empowered women to play an unprecedented role in the fight. The Satyagraha attracted national attention and many prominent leaders came to participate in the protest, including Periyar, who came to Vaikam at the request of Barrister George Joseph, who had already been jailed for leading the movement. From the day of his arrival, Periyar was at the forefront of the struggle till its conclusion. Mobilizing volunteers and garnering public support, he visited villages in and around Vaikam, Tiruvanandapuram and Nagarkoil. His arrest, though, was inevitable. After serving one month of simple imprisonment, he was arrested again in July 1924, after he returned to Vaikam. He was arrested again in Erode in present-day Tamil Nadu, as a ploy to keep him away from Vaikam. 
while fellow satyagrahis were treated as political prisoners periyar was denied that status he was soon called vaikam veerar or hero of vaikam a term first used by tiruvi kalyana sundaram a tamil journalist apart from being the only leader from outside kerala to be invited to the movement's victory celebrations in november 1925 periyar was even asked to preside over it however the satyagraha widened the ideological rift between periyar and gandhi while gandhi saw it as a hindu reformist movement periyar called it a fight against caste based atrocities having felt that congress party was only serving the interests of brahmins periyar eventually quit congress in 1925 Nevertheless, the movement gained more power when Mahatma Gandhi reached Vaikam on March 1925 and held discussions with leaders of various caste groups and Queen Sethu Lakshmi Bai of Travancore. Since Gandhi saw it strictly as a Hindu reformist movement, he even tried to reach out to the caste Hindu camp. However, his attempts to meet Devan Nilakandan Nambudiri, leader of the Brahmins, failed after being infamously denied entry to the mansion. Indam Turidimana because of being a non-brahmin academic and orator professor sunil p ilaidam says gandhi's negotiation with the brahmin leaders certainly diluted the anti-caste aims of the protest gandhi ide edapadalgale sambandhichu ba gandhi indam turiti maneyile chennittu nadathunu theerpu sambhashanathile moonu nirdeshangalana gandhi vekkunnu innu thirinju nokkiyali moonu namukku vidhipadai thonaavunna nirdeshangalana onnu pulli paranjathu ee വഴി നടക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കുക എന്നുള്ളത് ശങ്കരൻ നിർദ്ദേശിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങളിലൊന്നും ഇല്ല ശങ്കര നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് തങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് മനക്കാരും ആദ്യബ്രാഹ്മണരും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഗാന്ധി പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പണ്ഡിതനെ വെച്ച് അത് പരിശോധിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിൻവലിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിൻവലിക്കണം എന്നതാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം രണ്ട് ഒരു റെഫറണ്ടം നടത്തണം ആ പ്രദേശത്ത് ഒരു റെഫറണ്ടം നടത്തി സവർണറിൽ ഭൂരിപക്ഷം ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സമ്മതിക്കണം അനുകൂലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ മാറാം എന്ന നിലയിൽ ആണ് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ഒരു പണ്ഡിതനെ അവർ നിർദ്ദേശിക്കുക മറ്റൊരു പണ്ഡിതനെ സമരക്കാർക്ക് വേണ്ടി താൻ നിർദ്ദേശിക്കാം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയിലൂടെ ആ ഒരു ധാരണയിൽ എത്തിച്ചേരാം മൂന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നോക്കിയാലും വാസ്തവത്തിൽ ആ സമരത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പിരിറ്റിന് വലിയ തോതിൽ ലഘൂകരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഗാന്ധി വെച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല Nevertheless, Professor Ilaidam believes Gandhi's involvement gave the Satyagraha a national appeal and helped spread its impact beyond Kerala. The Satyagraha was officially withdrawn on November 30th, 1925, following active consultations between Gandhi and W.H. Pitt, then police commissioner of the Travancore state. The compromise formula stipulated the release of all prisoners and opening of the roads on the northern, southern and western sides of the temple the eastern road however continued to be reserved for the upper castes drawing criticism from the likes of periyar professor ilaidam says that the movement spirit comes roaring back in kerala every time the communal castes forces rear their head and it has huge relevance in the current political climate in the country manishyanta sina manikina മനുഷ്യ സമത്വത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സമൂഹം വേണമെങ്കിൽ അതിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസിയോടൊപ്പം തന്നെ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ജന സാമൂഹിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും നിരസിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇപ്പൊ വികസിച്ചു വരുന്നത് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി എന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് നമ്മൾ അജണ്ടയിൽ നിന്ന് തന്നെ അകന്ന് അകന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വളരെ മിനിമം മാത്രമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസി ആകട്ടെ അതൊരു തരം എന്താ പറയാ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റി എന്ന് അംബേദ്കർ പറയുന്ന യുക്തിയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ മെജോറിറ്റി അല്ല കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റി ആവുകയും അതൊരു പുറന്തുണ്ടായി തീരുകയും ചെയ്ത സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ കാണാം ഒന്ന് വ്യത്യസ്ത മതജാതി വിഭാഗങ്ങളുടെ ഏകോപിതമായ ഒരു ശ്രമത്തിലൂടെ സാമൂഹിക സമത്വം എന്ന ആശയത്തിന് വേണ്ടി ഉയരുന്ന ഒരു സമരം അത് ഇന്നും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന കാര്യം മറ്റൊന്ന് രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നതിനെ മതനിരപേക്ഷമായ ഒരു ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആശ്രമം അതായത് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ 
രാഷ്ട്രീയ സമരവുമായി കൂട്ടിയണക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ശ്രമം അതിന്നും വളരെ പ്രധാനമാണ് Today, the Vaikam Satyagraha Memorial Museum, which was inaugurated three years ago, contains documentation and archival materials on the non-violent movement. Both the Kerala and Tamil Nadu governments jointly inaugurated the centenary celebrations during a function held at Vaikam on April 1st, 2023. Oh, by the way, Indam Turudimana, where Gandhi was denied entry, was bought by the Communist Party of India in 1964 and is today the Vaikam Union office of Toddy Tappers, who are mostly from the Irava community. <laughs>